gracias por continuar con nosotros. Estás en la cápsula, tu noticiero de cultura y espectáculos por PCN Canal 123. Vámonos con otras imágenes correspondientes a los tríos, los dandis y los panchos, porque también en plan muy romántico, pero sobre todo muy nostálgicos, van a venir los dandis, los panchos y la sonora santanera en, juntos en una cena baile, donde va a haber pues, romanticismo, una buena cena y también un poco de baile. Todo con, pues, conjugado para que pues, para las parejas y familias de todas las edades, el sábado 15 de febrero, nada menos que en el Salón Mesanime, pues vean esta noche de mucho amor y sobre todo de mucha nostalgia en esta escena Vale de Show con los dandies de Huichos Cisneros, Los Panchos y La Sonora Santanera. Pues han cambiado mucho las alineaciones de estos legendarios grupos y tríos. Pero pues indudablemente las canciones son las que perduran y la gente siempre, la gente siempre las recuerda. En el año de 1955, en una colonia del Distrito Federal, cuatro jóvenes tuvieron la, la, inquietante, la inquietud de formar un grupo que sonara diferente a los tríos de aquella época. Fue por esa razón que José Luis Segura Rosas, primera voz, Francisco Escamilla Chávez, segunda voz y arreglista, Armando Navarro, el requinto y Joaquín Ruiz, tercera voz, unieron su talento y sus voces para formar el grupo de los Tandis. Poco a poco el destino fue abriendo puertas hasta conseguir su primera gran oportunidad y pues de ahí no pararían de grabar discos tras discos. En 1957 surgió la canción Gema, tal vez la más popular de ellas, de ellos y de las más populares cuando se habla pues del, ahora sí que del acervo de los boleros y la música popular mexicana. Como jóvenes que eran, este grupo de amigos tenían inquietudes y muchos deseos de llegar a tener la fama de sus ídolos y con gran entrega y dedicación lo lograron. Con música, voz, sentimiento, formar un trío que en realidad, como ven ahí, era un cuarteto. Y pues canciones pues tienen todas las que se puedan ustedes imaginar, ¿no? Gema, como un duende, que es mi favorita, tres regalos, y pues podríamos mencionar muchísimas más. Con ellos también van a venir los actuales integrantes, como les digo, ya no sabemos quiénes son, pero pues finalmente son las mismas canciones, la misma música, Los Panchos. Trío Los Panchos también van a estar esta misma fecha, 15 de febrero. Pues Los Panchos nos remite a un nombre de un afamado trío musical internacional formado en, los, en la década de los 40. Tal vez fue, fue el primer trío ¿no? en forma. De hecho, los dandies se inspiraron en Los Panchos y para muchos los dandies son mejores. Pero Los Panchos son como los padres de todos los tríos. Se formó en la ciudad de Nueva York, como les decía, en 1944, donde los mexicanos Alfredo Bojalil Gil, mejor conocido como el Güero Gil, y José de Jesús Navarro Moreno, mejor conocido como Chucha Navarro, junto, contra, junto con el puertorriqueño Herminio Avilés Negrón, de nombre artístico Arnaldo Avilés, decidieron unir sus talentos e innovar el género de los tríos cantando a tres voces y tres guitarras. Eh, tiempo más tarde, Vilés y Navarro tocaban la guitarra y Gil en el requinto de su propia creación. Se iniciaron en el ambiente artístico y en forma el 14 de mayo de 1944 a presentarse en el, al presentarse en el Hispanic Theater de Nueva York interpretando música ranchera mexicana con gran éxito. Los Panchos rápido ganaron fama internacional con sus boleros románticos, especialmente en América Latina, donde en el comienzo de la segunda parte del siglo XX seguían siendo honrados como uno de los tríos más famosos de todos los tiempos. Vendieron millones de copias de discos y siguen vendiendo. Después de 49 años de carrera, el trío Los Panchos deja un legado de aproximadamente 1.122 canciones sin contar grabaciones o transmisiones radiofónicas, presentaciones en televisión, además de haber grabado en diferentes idiomas, además del español, han grabado en inglés, japonés, árabe, griego e italiano, así que han y han incursionado en todos los géneros, no nada más el bolero, en el tango, en el country, en el vals, peruano, pasillo, son, rumba, mambo, guaracha, cha, cha, cha joropo, berengue, clave, guarania, blues, cuenca, y en fin, han abarcado todos los géneros de la música popular latinoamericana. Voy a mencionar nada más uno de los cuantos éxitos que podrán escuchar, entre muchos otros, La Hiedra, Échame a mí la Culpa, Perfidia, Volver, Pecador, Desvelo de Amor, Conmigo Solamente Una Vez, Esclavo Llamo, Bésame Mucho, Enamorados, Amor, en fin, podríamos estar aquí todo el resto del programa eh, mencionándoselos. Y vamos a mencionar rápidamente a otro artista de un género muy popular, que es Adán eh, 
un género de comedia del género popular de la banda, Adán Romero, que anunciaron que va a estar en febrero ya en Tijuana para la buena noticia de sus seguidores. Todavía no nos dan muchos datos de dónde y cómo, pero el caso es que viene este originario de Sinaloa, tenía que ser, que inició su carrera de cantante en la adolescencia, comenzó aprendiendo a tocar bajo, trompeta, trombón y su primera agrupación a la que acompañó fue a la banda Aires de Sinaloa. En su trayectoria conoció al cantante Espinosa Paz y Romero cantó la canción Ahora te amo, combinando bronce, tuba de la banda y el norteño de acordeón. La canción fue renombrada solo un día, dicha canción le dio gran reconocimiento en su carrera. Pues ha tenido muchos éxitos este gordito de banda sinaloense, éxitos como La Ramera, eh, Corridos Prohibidos, su disco Y Sufro por Ti. Eh, otros éxitos son La Cara Sus, Instinto Animal, El Bocanan y Sufro por Ti, como les decía. Y un éxito actual es el que estamos escuchando de fondo, ¿no? Cama y Mesa y un poco romántico con banda, canción original de Roberto Carlos. Entonces yo nada más les digo que nos llegó una información así muy sesgada, que en febrero va a estar en Tijuana, todavía no nos dicen cómo ni cuándo, pero yo les estoy adelantando que están pendientes, porque de muchos, muchos más conciertos que vienen, pues tendrán a este, que pues abarca un buen sector de público que les gustan estos géneros. Yo soy Juan Carlos Domínguez, conductor de La Cápsula, en la producción Jesús Juárez. Recuerda... Todos los sábados estamos de 2 a 3 en Canal 123 PCN y en vivo por internet www.pcntv.info. Más material del que presentamos aquí, más extendido, lo encuentra en nuestro canal de YouTube, Tijuana La Cápsula Cultural. Nos vemos la próxima semana.